Upplýsa hefði átt almenning mun betur um sölna og hlut ríkisins í Íslandsbanka, segja fórustu með bankasýslunar. Þeir segjast ekki líta á áform stjórnvalda um að leggja stofnunina nýður sem vantraust á störf sín. Rússar hafa lokað fyrir gastreymi til Pólands og Búlgaríu, þeir eru sakaðir um fjárkúun. Sérfræðingur óttast alvarlegar afleiðingar ef Rússar loka á gasflutninga til fleiri Evrópulanda. Í Borokjálnesi leggjast gegn frekari versmiðu búskap á svæðinu og óttast heilsuspillandi áhrif. Margir vilja slíta sig frá Reykjavíkuborg og koma á heimastjórn. Alþjóðasamband Blaðamanna fordæmir yfirtöku Elon Musk á Twitter og segir hann að ótíðindi fyrir fjölmiðlafrelsi. Gríðaleg völd fylgja því að eiga miðin eins og Twitter segir almanna tengill. Nýstektar kleinur, tónlist og guðsorð komu við sögu þegar að viðbygging við grunnskóla hunnathings vestra var formlega vígð. Skólastjóni segir mikilvægt að koma öllum skólastigum undir sama þakk. Gott, gott, bankasíslan hefði átt að koma upplýsingum um sölun og hlut ríkisins í Íslandsbanka mun betur til skila til almennings og hvers eðlis aðgerðin væri. Þetta segja fórustum um bankasíslana. Þeir segja að erlendis hefði aldrei viðgengist að starfsfólk fjármálastofnana fengið að taka þátt í útbúðinu. Stjórnarformaður og fórstjóri bankasíslu ríkisins mætti á opinn fund fjárlaganendar alþingis í morgun til að fara yfir framkvönd á sölu og hlut ríkisins í Íslandsbanka. Söluferlið hefur verið harðlega gagrýnt bæði innanþings og utan og svo var einnig á fundinum í morgun. Þar var þó nokkur spenna í lofti enda sögðu gestirnir að margt hefði mátt betur fara. Hins vegar þegar maður lítur í baksinnsbeilin að þá var alveg ljóst að við hefðum mátt að koma skilabóðum miklu betur til almennings í landinu í hvaða aðgerð við værum að fara og hvað hún þýtti og hverju mætti að taka þátt og svo framvegis. Þannig að ég tel að það sé mjög stór partur af því að við erum að eiga þessa umráði í dag. Segja má að sóðið hafi upp úr í gaggrýni á ferli þegar listi yfir kaupendur var gerður opinber. Hvorki stjórnarformaði bankasíslunar, mjög fórstjóri vissu hverjir voru á listanum áður en hann var byrtur, en það ekki hægt að handvelja kaupendur. Gaggrýni bindist einnig að því að starfsfólk fjármálastofnana var meðal kaupenda. Ég starfaði á fjármálumörgum erlendis og það hefði aldrei viðgengist að starfsmenn hefði fengið að taka þátt í útbúðum sem fjármálafyrirtæki sjálft væri að sjá um. Þannig að Íslandsmanki sjálfur vissi að þeir eigið starfsfólk var að kaupa? Já. Hvorki Lárusnjö Jón Gunnar segjast hafa vitað að viðverunar orðum viðskiptar á þeirra um að fara ekki þessa söluleið en taka þó fram að þeir hafi ekki setið alla fundir á þeirra nefndar um efnaðagsmál. Á fundinum í morgun kom fram að traust og trúverðuleiki hafi beðið hnekki og farið fram á að ítarleg minnisblöð meðal annars um risnu, gafir og hátegis og kvöldverði sem bankasíslan hafi þegið í tengslum við söluna verði lagt fram. Nú stefna stjórnvöld á að leggja bankasíslun Eftir því sem okkur er sagt að þá er það ekki og það hefur komið mjög skýrt fram fyrir fjármálur á þeirra að hann treysti okkur til allra verka en hins vegar er frekar spurningin svo hvort að það þurfi að breyta aðferðafræðinni og ef ég skil þetta rétt að þá er menn jafnvel að tala um meiri aðkomu alþingis og þá kannski líka að frangandinn sé nær fjármálur á þeirra sjálfum sem ber ábyrðina Alls ekki. Ég held að fjármálaður hafi nú reyndar tekið það fram að hann hefði ekki verið að lýsa einhverju vandrösti á okkur. En það hafi komið fram vilja yfirlýsing um það að breyta því fyrirkomulagi þess að sem gildir um umsýslu eignarhöfta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Ég held reyndar að það fyrirkomulag sem hingað til hefur verið stöðsi, það er að segja með bankusil ríkis, hafi reyndar verið afar farsalt en það er mitt álit. Þetta var hér út að nefnda sviði Aldingis í morgun og hingað eru komið til okkar tveja þeirra sem voru á fundinu, Bjarki Ólsson Gunnarsdóti formaði fjarlægjanendar. Já, það var mikið spurt á þessum fundi og þú spurðir meðal annars um söluþóknun og risnur. Fjekstu við hlýtandi svör? Ekki kannski alveg fullnægjandi en við eigum að fá minnisblað varðandi þessar risnur og gjafir og annars slíkt sem að mér finnst nú kannski að fólki þessari stöðu eigi ekki að þykja. En gott og vel, við fáum svör við því. Varðandi annað, það er að segja sölu þóknarnirnar, þá eru þessar valkvæði greiðslur áhugaverðar. Ég spurði sérstaklega um hvort að þyrfti að haka í einhver box eða ekki og mér fannst ég ekki endilega að fá 
þá það nægjanlega skýrt að það svo væri og þetta á þetta líka við svo sem um fyrra útbóðið þannig að við kannski fylgjum því daldi betur eftir. Björn Levi, þú spurðir lagði marga hraðaspurninga fyrir bankarsíslunar á fundinum í morgun. Fjökst þú við hlýtandi svör að til dæmis varandi þessar gæfir og rissnur? Þau voru daldi þess maður í þvers og krus svörin hjá bankarsíslunni en þau voru nokkur mjög skýr sem að leiðir svona hugan okkar að því hvernig ferlið í heildina gekk fyrir sig og svo hvernig hlutverk ráðherra í rauninni eitt að vera því að bankasýslan beindi tvímanlaust svona ábyrðinni yfir á ráðherra og sölurögjöfin eða frá sér. Finnst ykkur ljóst núna með þessa 700 miljóna söluþökunin hvar það mál stendur? Nei, það eru þetta, eins og þeir sögðu í morgun, að fjármála eftirlítið eru þetta að rannsaka þessa fimm sölur ágjafa hér, eða hefur óskattur upplýsingum þar að lútandi og hyggst ekki greiða þessa valkvæðu þóknan í það minnsta fyrir en að niðurstaða þar liggur fyrir, þannig að þá sjáum við þetta líka betur á spilin hvort að eitthvað var ekki í lagi eða hvort allt var í lagi. Björnlefi, hvað stendur út af? Það stendur út af að skoða þátt ráðherra og það er fundur, opinn fundur á núna föstudag í fjárlaginnefnd þar sem að ráðherra mætir og við fáum að spyrja hann fleiri hraðaspurninga. Hvað er ég allar að spyrja? Ég þarf að spyrja dálítið að því hvernig aðgerðaleysi hans hafði raunni áhrif á það að vandamálin komu ekki upp áður en að það var salum að klárið. Er þetta slæmt mál bjarkið fyrir ríkistjórnina? Nei, þetta er ekki slæmt mál, en þetta er samt sem orðið er heitt og þetta er tilfinningamál út í samfélaginu sem er bara fullkomlega eðlilegt og við eigum að taka tillit til og reyna að vinna okkur betur áfram með það og koma um allt upp á borðið. Bjarkei Olsen og Björn Leifi, takk hellega fyrir að koma hingað til að gori beina útsendingu og það er þingfundur hér á Alþingi fram eftir kvöldi, það var auðvitað karpað um það í dag hvort hann ætti að vera. Það er mjög mikið karpað hér á Alþingi þessa dagana. Á morgun verður síðan sérstök umræða um Íslandsbankasöluna með viðskiptar á þeirra og eins og Björn Leifi myndist hér á. Það var opinn fundur í fjárlaganemd Alþingi sá föstudagsmorgunin með Bjarna Benedikt sinni fjármálaráðþera. Kæru þakki fyrir það, Jóhanna Vítis, úr því sem þú kallar karpúsið þarna nýðurfrom. Við erum ekki, að ætlum ekki alveg að segja skilið við þetta mál því að það verður áfram fjallað um það í kastljós í kvöld, sýrðið við dögg. Jú, mögulega verður eitthvað karpað áfram um þetta mál hér í kvöld því við fáum bjöllefi til okkar hér í stúdjó til þess að ræða áfram þennan fundi í morgun á samt brindi sig Haraldsdóttu fullt og sjálfstæðisflokksins í nefndinni. Við ætlum að fara yfir það með þeim hvort að bankasýslan hafi að þeirra mati svarað öllum spurningum og hvað standi nú út af. Svo ætlum við líka að spyrja þau út í nýjustu skoðanakönnun sem sýnir mikla óanægi með stjórnaflokkana. Já, takk fyrir það, sýrðu þetta. Takk. Og við ætlum að fara til útlanda. Rússar eru sakaður um tilraun til fjárkúnar með því að loka fyrir gastrimi til Póllands og Búlgaríu. Ástæðan er að þjóðurna neita að borga fyrir gasi í rúblum. Leitu að þjóðurna lofað að ekki verði skortur og gasi til heimila þrátt fyrir þetta. Leitu að Póllands og Búlgaríu tilkyndu í morgun að gasprom hefði ríkisregna gasfyrirtæki Rússa hefði stöðvað gasflutning til landana þar sem þau neita að greiða fyrir það í rúblum. Rússar hótuðu Evrópusambandinu því sama um síðustu mánaðamót. Spíranetu na gaza út gasprom er grúfu na rúsjenje na tekni dogvor i je šantaž za izpozvane na izvan dogovoren plan za plaštane v Frubli prez tretlji lica, koje tu ne garantira nitu dostavkite, nitu parite na Bogarite. Tem razem Rosija přesunela granice imperializmu, imperializmu gazovego o kolejny krok dalej. To bezpośredni atak na Polskę. Um 80% af því gasi sem Búlgaria notar kemur frá Rússlandi og helmingur þess sem Pólverja nota. En Evrópusamandið ætlar að aðstóða við að tryggja frambóð á gasi. But it comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to try to blackmail us. Both Poland and Bulgaria are now receiving gas from their EU neighbors. And this shows first of all the immense solidarity among us. Og fondir lægin bætti við að þegar væri verið að gera ráðstafanir til að Evrópusambandslönd þyrftu ekki að treysta í sama mæli á Rússland til að fá gas. Sérfæðingur segir þessar ráðstöfun alvarlegri fyrir Búlgaríu en Póland, en áhrifin verði vítækari ef Rússar beita þessu gagvart fleiri löndum eins og þeir hafa hótað. The question is if this cut happens for Germany, then this will be a systemic risk and we are not very well prepared for this. 
Nú stendur yfir félagsfundur í Eblingu sem um 500 félagsmenn kröfðust eftir að öllu starfsfólki á skrifstofu félagsins var sagt upp. Haukur Hólm fréttamaður er á hlýðarinda í Reykjavík þar sem að fundurinn fer fram. Haukur er búist við hittafundi. Já, ég held að það sé búist við hittafundi því að eins og nefnir 500 félagsmenn kröfðust þessa fundar upp á láttan að vera í húsakinnum Eblingar en vegna fjölda fundamanna þá var hann færður hinga hlýðarenda og og fjölmargi félagsmenn eblingar hafa gaggrýnt það fordæmi sem hefur gert að beita hópuppsögnu vegna skipulagsbreytinga í félaginu og það er alveg viðbúið að þetta verið hitta fundur. Hann drósta þess að hann byrjaði vegna þess hvað margir eru á fundinum og þau tíðindi bara og stúti rétt eftir að fundurinn byrjaði að Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður eblingar hafi upphæflega ætlað að vera fundastjóri sjálf en því að verið mótmalt og lögmaður félagsins hafi tekið það að sér Við reyndum hann á tali af Sólveginu fyrir fundin, hún sagðist ekki hafa tíma, en Ólöf Helga Adolfsdóttir sem er ritari stjórnar sagði á Facebook í dag að það sem hafi gerst núna sé að Ebling sem vinnuveitandi hafi sett að fordæmi að hópuppsagnir séu í lægi og ef Ebling sem stjættafélag samþykki slík vinnubröð, hvar standi menn þá? Við heyrðum aðeins í Ólöf Helgu áður í fundinum byrjaði. Nú kölluðum 500 félagsmenn eftir þessum fundi Það hlýtur að segja eitthvað um hug félagsmanna? Já, allavega þeir félagsmenn sem ég hef talað við, þeir eru mjög óanneð með þetta og það svona fengum við þessa 500 undirskriftir á mjög stuttum tíma. Bara, já, fólk er ekki ánægt. Verður ykkur nýðurstað að heldur að þessum fundi eða er fólk bara svona tjá skoðanir sínar eða heldur að verður ykkur álíktu? Já, ég vona það, ég bind vonu við það að félagsfundur komist að einhvers konar nýðurstu og allavega sendi frá sér álíktu En hver veit hvort það verði eitthvað meira, það er fyndar eins ákveða. Það er viðbúið að þessi fundur standi nokkuð lengi fram á kvöldið en við fylgjum stá fram með framyndinni. Takk fyrir það, Haukur Hólm. Margir í búar og kjálanni sér leggjast harlega gegn fyrirhugaðri stækkun eins stærsta eggjabús landsins þar sem að mun gert ráð fyrir alltaf 95.000 fuglum. Þeir kvarta undan rík og lyktarmengun á svæðinu og óttast hilsuspillandi áhrif. Í búarnir segjast hafa tala fyrir daufum eirum Reykjavíkuborgar og vilja koma á heimastjórn. Verksmiðu búiru Reykjan á Kjalarnesi, hann samanlagt spann á þau um 35.000 fermetra og nú er í vændum enn frekari stækkun en stjórnuvegg áformaðan að er tvöfalda búsett það stærð en það gerir nú ráð fyrir 50.000 fuglum en eftir breytingarnar eru fuglarnir 95.000 talsins. Þessu hafa íbúar á Kjalarnesi áhyggjur af og óttast að breyta í Kjalarnesi einhvers konar framleiðslusvæði einnaðar búskapar og kostnað íbúabyggars. Við erum að sjá fram á að vera með 95.000 fugla bara um það byrð 500 metra frá skólum, þannig að íbúar eru sjálfsögðu ákipellir um þetta. Íbúarnir vísa til þess að árið 2014 hafi heilbriðisnefnd hafnað beðinni brúnekja um að opna bú með 9.500 fuglum í Úlvarsárdal. Á grundvelli þess að það var of nálegt íbúabyggð en fjarlægðamörkin eru 500 metrar. Stjörnuvegg eru í um 650 metra fjarlægð frá grundakverfi og um 490 metrum frá Klíbergskóla. Við bara köllum eftir því að heilbriðisnefnd eða heilbriðisráðnitið færi okkur bara þau gögn um það sé í lægi. Ef þetta er í lægi, þetta bara sýni okkur þau gögn. Veist, út okkur er þetta ekki í lægi Úlfsvatal en þetta er í lægi upp á kjálunessi með tíu sinni fyrir stærra búið. Töluverð umræða hefur skapast um málið innan íbúasamtakana og vísa þeir til erlendra rannsókna um heilsuspillandi áhrif af stórum búum. Í umhverfismatskýslu um endurnýjun og aukna framleiðslu getu eggjabúsins segir hins vegar að aldrei hafi búrist kvörtun vegna lyktarmengunar og að umhverfisáhrifin séu óveruleg. Það er alltaf eitthvað líkt, sko. Það er nokkuð svínaði það hænsnarlegt en, en sko, ég held að kjallar sér ykkur að hafa ekki ekki endalega verið búin að átta sig á þetta gæti haft ykkur áhrif á hilsun. Þannig að núna er að svona vakna kannski og umræða um þetta getur haft ykkur áhrif. Hún segir að íbúar hafi nú sem endranær talað fyrir daufum eirum Reykjavíkuborgars. Það er ósk okkar kjallinsi eitthvað slít okkur frá Reykjavík og sámennis kannski eitthvað nærleikja til sveitafélagum eða fá heimastjörn. Það eru ótíðindi fyrir fjölmiðla frelsi í heiminum að í auðkýfingur í Nílón Mösk ætla að kaupa samfélagsmiðilinn Twitter að mati alþjóðasambands blaðamanna. Með því að eiga samfélagsmiðil eins og Twitter sé hægt að stjórna umræðinni segir almannan tengill. Stjórn Twitter samþykkti á mánudag 5700 miljarða yfirtöku tilbóð Elons Musk sem er ríkasti maður í heimi. Alþjóða samband blaðamanna og samtök blaðamanna í Evrópu byrtu í gær yfirlýsingu þar sem yfirtaka Musk er fordæmd 
og sagði ógn með fjölmiðlafrelsi. Ja, Twitter hefur náttúrulega haft mikil, mikil áhrif í umræði bara um allan heim, raunni sem miðlum var stopnaður og við sáum það bara í arabiska vorinu, MeToo-byltingunni, Black Lives Matter, hreyfingunni, Donald Trump notaði miðlum mikil og hann hefur haft mikil áhrif sérstaklega í stjórnmálum við bandaríkjunum. Milljarðamæringurinn hefur ekki hýkað við að nota Twitter til að hagræða upplýsingum, hafa áhrif á hlutabréfaverð og stýra fjölmiðla umfjöllun um eigin viðskipti. Er haft eftir Ricardo Guterres, frankvandastjóra Evrósku samtakana. Síðustu ár hafa einmitt áhyggjur aukist um áhrif samfélagsmiðla og líðræðislegar kostningar, þá einna helst vegna dreifingu falsfrétta og áróðus. Og Mörsk segist halsmaður þess að tjáning verði óheft. Og, og svo er spurningin bara hversu mikil völd sko einn maður hefur, hvort það Elon Musk eða eitthvað annar, það skiptir kannski ekki öllum máli í en, en svona, þetta er svona kannski þættir sem maður, maður fer að hugsa um þegar maður heyrir af þessum kubbum. Hvaða völd fylgja því að eiga meðlum eins og Twitter? Og hefur ákveðna stjórna umræðinni, þú getur bannað ákveðna aðila á, á, á meðlumniðinum, þú getur lyft öðrum upp, þú getur hleift fólki í upplýsingar, persónlíf upplýsingar og annað, þannig að það eru gríðalega völd sem, sem að fylgja þessu. En mér þetta svolítið bara varpa líka bara ljósi á kannski stærra samtal og stærri spurningar sem eru þessi áhrif sem að örfáur teknirisar hafa á umræðu. Þetta eru kannski fimm fyrirtæki sem stjórna eru allri umræðu á netinu í dag. Söfnar tónleikar undir yfirskriftinni Sólrís í Grímsey verða haldnir í Akurir að kirkju í kvöld. Tónleikarnir eru liður í fjármögnum byggingar nýrrar kirkju í Grímsey en miðgarða kirkja brann til grunna í september í fyrra. Óðinn Svann Óðinsson, fréttamaður okkar fyrir Norðan, er í Akurir að kirkju. Óðinn, er kirkjan að fyllast? Nei, bói, mér skilst að sé ekki alveg orðið uppselt svo það er um að gera fyrir fólk í nágrenni Akurir að kirkju. Svona bara brunna staðin og kikja og kaupa sig miða hérna við hurðina. Hjá mér reyna þessum stórsöngurinn sem mun stíga stokkinn í kvöld. Friðrik, það stendur mikið til. Já, heldur betur. Okkur er þetta ljúft að skilda aðstaða Grímsegjenga. Þetta er náttúrulega ekki skemmt þetta vaknu bara meðri nótu og, og kirkjan brennur. Eh, þannig að við vonumst til þess að þetta hjálpi til og meira, það er síða sem Grímsey.is gáðst er kirkja fyrir það sem komast ekki kvöld en við erum að leggja málfinu leið og hvetur allir að gera það. Þú ert sjálfur og allir tónlistum er að gefa vinnu en aðeins, þannig að þú bara hvetur allir til að gera það sama þú? Já, ekki spurning, við eigum alltaf eitthvað svona smá aflöðu, svona flest okkar. Er ég held ég get ekki fengið hingað öðru sinni að fá þér til að taka eins og eitt lag, eftir til í það? Smá bút, smá bút. Og meðan að Friðrik gerir sig kláran, hafa þetta sig ekki bara að kveðja hérna úr Akurur að kirkju og gefa honum læð. Það Norðurlands, hingað suður, ministrikræðin í Reykjavík vilja að tryggja öllum borgarbúðum húsnæði og byggja sérstaka vísindavjöröld í borginni til að auka vísindalæsi fólks. Flokkurinn kynnti kostningahöslu sínar fyrir borgarstjórna kostningarnar í Úlvarsáldal í dag. Flokkurinn er í meiri hluta borgarstjórnar og hefur verið með einn borgafiltrú á þessu kjörtímabili. Líf Magnuðu dóttir Oddviti flokksins segir húsnæðismál vera ofarlega á lista stefnumála. En við þurfum að gera mikið meira, við finnum það að það er ákallar fara fólki að við stígum inn á markaðinn og byggjum við reykjaku bústæði. Þannig að reykvíkingar geti fengið leigu húsnæði á viðranlegu verði og þetta ekki milli skips og bryggju. Þetta eru ekki félagsbústæðir, heldur þetta reykjaku bústæðir og við þekkjum þetta í löndunum í kringum okkur til dæmis eins og í Vín og Helsingi að borgir byggja sjálfar. Líf segir að reykjavík eigi að taka fóristu í loftslagsmálum og þú vinna sér margrætt. Þau vil ég innleiða hringrásar hagkerfið, mýka, sóun og bjóða upp á náttúruvæna kosti í stað mengandi. Þar skipi samgöngur stóran sess. Og það þýðir að við þurfum að flýta framkvæmdum við borgalínu, við þurfum að flýta okkur að leggja þessa hjólastíga, við þurfum að gera gönguleiðir öruggari, við þurfum að endurheimta almannarýmið, við þurfum að flett upp malbyggi, við þurfum að búa til fleiri græn svæði í borginni, það sem við getum endunert okkur. Vinstri græn vilja gera leik og grunnskóla gjald frjálsa og maltíðir í þeim endurgjaldslausar. Svo erum við líka með alveg splunknýtt mál sem við viljum fá inn í umræðuna og við viljum koma því á dagskrá að við viljum vísenda veröld í Reykjavík. Þannig að við munum beita okkur fyrir því að vísenda veröld rísi og það er bara til þess að efla raunvísendalæsi fólks. 
Vestur húnvetningar gátu fagnað rækilega þegar nýja og glæsileg skólabygging var tekin í nótkunni vikunni. Fórseti Íslands tók þátt í vinslunni og segir gott að geta farið víða um land og hitt fólk því pönnukökur og kleinur fáist ekki gegnum fjarfundi. Það var mikið um dýrðir á Kvamstanga þegar ný skólabygging grunnskóla Húnathings Vestra var formlega við. Byggingin er um 1200 fermetrar og nú eru öll skólastig auk tónlistarskólans komin undir sama þak. Það gefur þetta bara tækifæri til samstarfs og náttúrulega að, að þjónasta nefnendur betur. Við vorum með bæði að kenna um víða um staðin og tónlistarskólum var annars staðar, við vorum með matsal annars staðar þannig að fór mikill tími og orka og mannskapur í að koma fólk á milli húsa og nú getum við beint orkunni bara beint hérna inn á við sem er mikilvægt. Já, heimamenn hafa byggði lengi eftir nýrri og betri aðstöð í skólamálum. Tæp fimm ár eru síðan skriður komst á málið þegar skipaður var starfsópur sem lagði mat á þarfir skólans. Sama ár var svo blásið til íbúafundar um framtíð skólans áður en framkvæmdir hófust. Það dugði því ekkert minna en að fá blessun frá séra Magnúsi Magnúsinni sóknarpresti í plásinu. Dróttin er öllum góður. Og miskun hans er yfir öllu sem hann skapar. Auk blessunar Guðs, tónlistar og nýstektra kleina tók fórseti Íslands þátt í deginum og fagnaði með heimamönnum. Hann segir gott að geta nú loksins verið meðal fólks. Lengi lifi grunnskóli Húnafings Vestra! Úrra! 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 Og nú getum við hort að því leitinu til björtum augum fram á veg og þá er gott að fara við um landið á höfuborgarsvæðinu og annars staðar hitta fólk og finna kraft sem býr í fólkið því að hann er alls staðar þegar vel er að gáð. Svo eru þessar pönnukökur og kleinur, þær eru ekki á Zoom. Þær eru ekki á Zoom, sko. Og sjá hvernig viðra á vesturhúnvetning á Aralansmenn. Á morgun verður suðvestlæg aftar ríkjandi og verður skýjað að næstu um vestanvetlandið en öllu bjartara þegar austar dregur. Dálítið ríknir vestanlands annað kvöld, hámarks hiti verður um 13 stig og þá væntanlega hlýjast austanlands. Theodor Freyr Hervarsson við frængur. Þeir nánar yfir þetta að loknum íþróttum, Þorkjöld Gunnar Sigurbjörsson og síðan þær í kvöld. Boltinn er svo sannarlega farin að rúla í bestu deildunum í fótbolta. Reyðablík og Þór Káa mættist í bestu deild kvenna í dag. Skólarhristi hófst með miklum látum í dag og stendur kefni áfram fram eftir kvöldi. Og Vladimir Putin Rússlands fórseti segir það í aðra við mannréttindabrot að meina rússnesku íþróttafólki í kefni á alþjóðlegu mótum. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttirnar upplýsi að hefði átt almenning mun betur um sölun á hlut ríkisins í Íslandsbanka segja fórustum um bankasíslunar. Þeir segjast ekki líta áfram stjórnvalda um að leggja stofnunina nýður sem vantrust á störf sín. Rússar hafa lokað fyrir gastrimi til Pólands og Búlgaríu, þeir eru sakaðir um fjárkúun. Sérfræðingur óftast alvarlegar afleðingar ef Rússar lokað á gasflutninga til fleiri Evrópurlanda. Íbúar á Kjallnesi leggjast margir gegn frekari versmiðu búskap á svæðinu og óftast heilsuspillandi áhrif. Margir vilja slíta sig frá Reykjavíkubólg og koma á heimastjól. Alþjóðasamband blaðamanna fordæmir yfirtöku Elon Musk á Twitter og segir hann að ótíðindi fyrir fjálmiðlafrelsi. Gríðarleg völd fylgja því að eiga miðil eins og Twitter segir almannan tengill. Næstu fréttir útvarpur sem á klukkan tíu í kvöld, þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.